豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。在八九十年代，美女如云的香港娱乐圈，有一个让张柏芝都自认甘拜下风的神颜。她一个人把周芷若和赵敏都演成了经典，是多少人心中不可替代的女神。她就是黎姿。二零零八年，三十七岁的黎姿风华正茂，事业也一帆风顺。但出乎所有人意料的是，她却突然宣布退出娱乐圈，并紧接着嫁给比她大十五岁的富商。一般来说，嫁入豪门都是无数人趋之若鹜的事情。不过，黎姿嫁的这个豪门却无人问津，毕竟丈夫有隐疾，进去了就是受罪。由此，大家对于黎姿无不是同情怜悯的态度，甚至揣测她是不是被逼的，或者猜测她在豪门生活的惨状。假之蜜糖，以之砒霜。嫁入豪门是艰辛还是幸福，也只有她自己知道。有人说，她嫁给残疾富商是为了报恩。当年究竟发生了什么事，让她做出这样的选择？如今十五年过去了，她过得究竟怎么样？说起黎姿嫁给残疾富商，和她的原生家庭有着莫大的关系。小时候的黎姿可谓是天之娇女。他出生在一个电影世家，他的祖父黎明伟是当时香港赫赫有名的一位编剧和导演，祖母林楚楚则是香港第一代电影明星。他的两个姑姑，一个伯父，都是演员，只有他的父亲是个例外。黎姿的父亲因为小时候患脑膜炎，导致双耳失聪，又是先天性弱视，所以进不了影视圈，也因此娶了个开货车的普通妻子。而这也为黎姿童年遭逢的巨变埋下伏笔。虽然黎姿的父母在这个大家庭里很普通，但他们一家人却被祖母深深爱着。黎姿懂事开始，祖母就把她送去学乐器、学舞蹈，费尽心思培养她。在祖母的庇护下，黎姿从小过得衣食无忧，在爱的氛围里幸福地成长着。但一切美好都在黎姿八岁那年变成过眼云烟。那一年，百般疼爱她的祖母去世了，而祖母的去世让这个大家庭也分崩离析。当时，黎姿的爷爷有两房妻子，除了黎姿的亲祖母林楚楚外，还有一位叫严珊珊的演员。这两个妻子一共给黎姿的爷爷生了九个孩子。在黎姿的祖母去世后，这些子女开始抢夺家产。黎姿的身患残疾的父亲和开货车的母亲必然争不过其他人，他们没有分到什么家产，最终只能带着黎姿和弟弟落魄的离开老屋，在外租房居住。黎姿的父亲有残疾，没什么赚钱的能力，只能在一家健身会所打打杂，赚取微薄的薪水。一家四口的生活几乎都靠母亲一个人开货车来维持，他们只能租住最简陋的房子，过粗茶淡饭的生活。黎姿的祖母在世时培养黎姿学过舞蹈和乐器。小小年纪的黎姿为了减轻父母的负担，曾作为童工演出过一些舞台剧。这原本是生活所迫，没想到却在冥冥中成为了黎姿之后演艺道路的基石。一九八五年，黎姿十四岁，已经出落得亭亭玉立。有一次，她去健身会所找父亲，没想到却意外迎来了人生的转折。在这里，她遇到了正在健身的歌星许冠杰。许冠杰一看到这个小女孩，就被她清秀的长相和灵动的眼睛所吸引。当时，他就想。这个小妮子不进影视圈真是可惜了。怀着惜才之心，他把黎姿介绍到了当时有卖家黄百鸣、十天创办的香港制片机构新艺城影业有限公司进行试镜。果然，黎姿顺利通过试镜，作为一名群众演员出演了电影《开心鬼放暑假》。虽然黎姿只是个群众演员，但是她优秀的外形条件和很用心表演的态度，让黄百鸣非常满意。在这部电影拍摄结束后，黄百鸣就把黎姿签到了新艺城旗下。而为了能赚更多钱补贴家用，黎姿决定中断学业，专心拍戏养家。从此，黎姿正式走上了演艺道路。第二年，她出演了两部电影《乌龙大家庭》和《飞越羚羊》。随着年龄的增长，黎姿对事物有了更成熟的看法。他发现学习还是很重要的，于是， 1987年，他重新回到学校，完成了中学的学业，并且进入香港演艺学院舞蹈系学习。直到1990年，李子才回到演艺圈拍戏。但这一年，新艺城影业有限公司彻底歇业，于是李子成了 TVB 的一员。从1991年开始，电影、电视剧里都能看到李子的身影，在他的演艺生涯中，塑造了许多深入人心的形象。他是《我爱牙擦苏》里的妙珠，是《武尊少林》里的端木蕉
，是《倚天屠龙记》之魔教教主里的周芷若，是《古惑仔之人在江湖》里的小结巴苏阿细，是二零零一版《倚天屠龙记》里的赵敏，也是《金枝玉孽》里的侯家玉莹。直到二零零八年，在电视剧《珠光宝气》的宣传活动上，黎姿宣布将全面退出娱乐圈。第二年，她就嫁给了身价上亿却身患残疾的富豪马廷强。据说，拥有傲人美貌的黎姿最终选择嫁给跛脚富豪是和弟弟出的意外有关。虽然黎姿在事业上一直顺风顺水，但在感情方面却充满了坎坷。黎姿身边从不缺觊觎她美貌的追求者，但或许是从小的经历让她缺乏安全感。她的几段感情经历都有些出乎人们的意料。黎姿的初恋发生在十六岁那年，但对方却是个比她大了二十一岁的男人。那时，通过朋友的介绍，她认识了香港有名的漫画家黄玉郎。初入社会的黎姿天真单纯，很快就被花言巧语俘虏，与黄玉郎成为了男女朋友。好在这段感情并没有持续多久。一九九一年，黄玉郎因为诈骗罪锒铛入狱，他和黎姿之间的这段关系也随之破裂。黎姿的第二次恋爱对象是他的牙医钟少府。这一次，黎姿沦陷在牙医的关心和照顾中，但好景不长，很快两人就因为性格不合而分手。而同样和黎姿拥有短暂恋情，最后因性格不合分手的，还有香港仁爱堂主席庞维新。说起来，黎姿从来没有和圈内人士有过感情瓜葛，她选择的伴侣都是看起来成熟优质的圈外人士。但谁也没想到，她最终会选择一个比自己大十五岁的残疾人成为终身伴侣。二零零三年的一天，黎姿在出席一场商业活动时，发现走在她前面的一位残障人士行动不便，于是上前搀扶了一把。没想到，黎姿的这个善意之举改变了她之后的人生轨迹。他搀扶的就是有着“残障富豪”之称的马廷强。马廷强是香港有名的富豪，香港东方报业集团就是他创办的。马廷强不仅有钱，性格也不错，很低调。在黎姿突然出现在他身边搀扶他开始，他就被这个善良又美丽的女孩打动了。马廷强开始追求黎姿，之前的几段情感经历让黎姿变得小心翼翼，不敢轻易投入一段感情。但马廷强没有放弃，一直在黎姿身边关心她、帮助她，知道黎姿需要什么，他就立刻帮她办到。在一段时间的接触下，黎姿感受到了马廷强的真心和特别。他和其他富豪似乎不太一样，不管多么有钱，他从来不炫耀自己的金钱，更不宣扬自己的功绩。他做人低调，做慈善也低调，对黎姿他更是十分真诚。后来。黎姿和马廷强被拍到一起在伦敦游玩，大家才知道他们已经在一起了。但黎姿和马廷强在一起多年，却始终没有走入婚姻。直到2007年，在弟弟身上发生的事，才让黎姿下决心下嫁给马廷强。2005年，黎姿帮助弟弟黎英在铜锣湾开了一家皮肤护理中心。在黎姿的人脉和名气带动下，这家美容中心的生意十分红火。然而，二零零七年发生了一场意外，让这对好不容易过上好日子的姐弟再次面临巨大的苦难。有一天，正在拍戏的黎姿突然接到消息，弟弟黎英发生了严重车祸，正在 ICU 进行抢救，随时可能会失去生命。听到这个消息的黎姿如五雷轰顶，她和弟弟的感情从小就很好，她无法想象如果失去了弟弟会是什么样，焦急、伤心、慌乱。面对如此大的灾难，黎姿有些六神无主了。好在马廷强也得到了消息，他来到黎姿身边，给了他依靠和帮助。马廷强调动一切能用的财力、人力，全力帮助对黎英的抢救。终于，在马廷强的陪伴和帮助下，黎姿姐弟度过了这次难关。黎英被抢救了回来，但遗憾的是，也因此留下了残疾。自从弟弟出车祸后，黎姿也停下了拍戏的工作，接手了弟弟的美容中心。第二年，黎姿就宣布息影，退出娱乐圈。黎姿这毫无征兆的退圈声明，在全网炸开了锅。大家对黎姿的退圈原因众说纷纭。而据知情人士透露，黎姿是打算结婚生子了。果不其然，二零零九年一月，黎姿与马廷强结婚了。当时就有许多人说，黎姿嫁给马廷强是为了报答他救弟弟之恩。婚后第二年，黎姿就生下了一对双胞胎女儿。二零一二年，又生下了第三个女儿。没有生儿子，这丝毫没有影响马廷强对黎姿的感情，他反而对为他生孩子的黎姿更加疼惜。而如今，黎姿已经年过半百了。
加上暴瘦，让他看起来疲态明显，所以这个时候的医美后遗症也开始暴露了。即便黎姿对外展示过自己也是一个喜欢健身做瑜伽，而且会吃白松露来保养的精致富婆，但明显还是抗衡不了岁月的痕迹。但对于早已经退圈的黎姿而言，外貌早已经不是她最看重的东西。如今五十一岁的她，除了成功嫁入豪门之外，她还把弟弟留下来的美容公司经营到成功上市，甚至近期还进军内地市场。她本人也在被传身家高达二十亿。不得不说，五十一岁的黎姿在生活方面早已经是人生赢家了。不管黎姿的人生经历中有过多少辛酸艰难，也不管当初她嫁给残疾富豪马廷强是不是为了报恩，可以看到的是，现在的黎姿是真的得到了幸福，这便是最好的结局。你们说呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。